Uh, today, we're really looking forward to hearing what Justin Canavan has for us. In case you don't know, Justin、uh, is the pastor in charge of media at Tika. ジャスティンを知らない方がいるかもしれませんけど、この教会のメディアに関することをやってくださる先生です。If you've ever wondered how Pastor Chris has so much time to put all this stuff on Facebook, I'll tell you a little secret today. <笑>もし、なんでパスタあクリス先生はこんなに Facebook にいろんなものをアップする時間があるんだろうと思う人がいたら、みんなジャスティンがやってくれています。I don't put anything on Facebook. <笑>私は Facebook は何もやっていません。<笑> Justin does it all. <笑>ジャスティンが全部やってくれています。With the help, of course, of Wesley and Hudson and Takeshi back there. The media team is involved, but Justin's the one that organizes it all. Wesley and Hudson, and Takeshi are the ones that are in the team. So, we are so glad to have you here today. We are so grateful to him that he's able to help us、uh, to be able 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 to えっと、本当に、えー、ジャスティン先生がこうやってオンラインを使ってテカを皆さんに紹介してくださっていることを本当に感謝します。That's so important right、now. それは本当にこの時代、この今の時には本当にとても大切な働きです。So let's give Justin a hand as he brings the word this morning.Thank you, thank you, Pastor Chris. ありがとうございます。It's good to be here today. <笑>本当に今日ここに来れて本当に感謝です。Today we're continuing our series on the book of Mark. 今日は、えー、とマルコの福音書のシリーズを続けます。Before I get into my message, I've just got to say, hasn't it been an amazing series?、えー、とメッセージを始める前に。Yes, <笑> it's been awesome! この,このシリーズは本当に素晴らしいですよねって本当に皆さんに言いたいです。パスタクリスとレストのチームは素晴らしい仕事をしていますこのシリーズ。クリス先生とはまた他のアシスタントの先生方も本当に素晴らしい働きをしてくださっています。If you haven't had a chance to listen to all the messages of the series, I'd like to encourage you to go to YouTube or our website, scubachurch.com and check it out. えっと、まだこの今のマルコの福音書のシリーズの全部を聞いてない方がいらしたら YouTube か、えっと、ウェブサイトのから本当に聞,いて聞くことをお勧めします。It will absolutely bless you and encourage you and challenge you in your walk with God. そしてそのメッセージは確実に皆さんを祝福し、励まし、神様との歩みの中でチャレンジを与えます。Also, I'd like to encourage you to attend our Zoom Bible study on Wednesday nights from 8 to 8:45. また、水曜日夜8時から8時45分の Zoom で行われている聖書の学びに参加することもお勧めします。There's a lot of really good material and stories that we just can't cover on a Sunday morning. えっと、その中では日曜日に語りきれなかったあ、日曜日のメッセージでは語りきれなかった内容や素晴らしい内容に触れています。Finally, thank you, Pastor Chris, for the opportunity for sharing. To share today. そして最後に、えー、クリス先生、この語る機会を与えてくださって感謝します。Well, let's get into our message. では、メッセージに入ります。Last week, Pastor Chris talked about Mark 9 and about failing forward. 先週、クリス先生はマルコの福音書9章の失敗について語りました。He talked about how the disciples of Jesus made mistakes, but didn't let that stop them from moving forward. えっと、イ,エスイエス様の弟子たちは失敗をしながらも前進していった話でした。They learned from their mistakes. そして彼らは失敗から学んだのです。And they became better disciples of Jesus because of them. そしてそのおかげで彼らはより良い弟子たちになりました。He also talked about the upside down kingdom of God and how we are called to seek God's way of doing things above all else. 神の国では物事は逆さまであり、私たちは神のやり方で召されていることについて語られました。そして、神の国とは神様が私たちの人生を支配していることだと定義しました。This week we're going to talk about Mark 10 and how the kingdom is worth it. 今週私たちは十章に入り、神の国は価値あるものということについて見ていきます。パスタクリス talks about this in his book, Revelation, the end times and the never reached。このことについてクリス先生は著書、ヨハネの目視録、終末と未踏の世界の中でそのことについて語っています。
He says that we Christians are called to willingly give up our money, our homes, and our lives so that the world may know him. その中でクリスチャンは世界が主を知るためにお金も家庭も命も喜んで捧げるよう召されていると言っています。By the way, if you haven't picked up one of these books yet, I would highly suggest you do so. もしこの本をまだ読んでいない方がいらしたらぜひ読んでみてください。The English version of the book is at the back on that table right back there. えっと英語版が後ろにあります。They're only 500 yen. 一冊五百円です。And you can also buy the Kindle version on Amazon. また、アマゾンの Kindle でも買うことができます。Now that my commercial's over, let's get back into the message. これで宣伝は終わりにして、メッセージに入っていきます。Just like this quote from Pastor Chris, Mark 10 talks about this idea of being willing to give up our money, our homes, and our lives for the sake of the kingdom of God. クリス先生の言葉のようにマルコの福音書10章では神の国のためにお金、家庭、命を喜んで手放すということが語られています。そして今日は神の国の3つの真理を見ていきます。今日の真理の3つの真理を見ていきます。神の国の一つ目の真理は、神の国は王についてであるということです。マルコの福音書10章は、イエス様が人間関係の大切さを語ることから始まっています。一つ目、イエス様は結婚している人たちが結婚生活を維持することを神様がどのように願っているか語っています。Then he talks about how no one should stop little children from coming to Jesus. そして次に彼は子供たちがイエス様のところに来るのを誰も止めてはいけないことを語っています。People were bringing little children to Jesus for him to bless them, but the disciples rebuked them. 人々がイエス様に祝福してもらおうと幼い子供たちを連れてきたが、弟子たちは彼らを叱りました。When Jesus saw this, he was indignant. イエス様がこれを見たとき、彼は憤りました。He said to them, Let the little children come to me and do not hinder them, for the kingdom of God belongs to such as these. しかし、イエスはこれを見て憤り、弟子たちに言われた。子供たちを私のところに来させなさい、妨げてはならない。神の国はこのような者たちのものである。And then he says in verse 15, そして15節で彼はこのように言っています。Truly I tell you, anyone who will not receive the kingdom of God like a little child will never enter it. はっきり言っておく、子供のように神の国を受け入れる人でなければ、決してそこに入ることはできない。In other words, to enter the kingdom of God, we've got to accept it with arms wide open and confident like a little child. 言い換えれば、神の国に入るには、幼子のように両手を広げ、信頼して受け入れなければならないのです。This reminds me of my nephew Zeke. このことは私の甥ジークのことを思い出させます。私が幼い時に私の子を見るたびに彼はすごくはしゃぎます。私が幼い時に彼はすごくはしゃぎます。私が幼い時に彼はすごくはしゃぎます。私が幼い時に彼はすごくはしゃぎます。Like this. ほぼ毎回必ずと言っているほどこのような感じで大声で喜びの声を上げてくれるのです。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。He usually runs with arms wide up, open, not looking at anything else except me. And he will oftentimes just jump into my arms with as much force as he can muster. And it usually hurts having about 36 kilograms or so slamming into my chest at about 20 kilometers per hour. 時速20キロくらいで36キロくらいある彼の全身が私の胸に叩きつけられるのは大抵痛いのです
But it's absolutely worth it because I can feel his love for me. しかし彼の愛を感じられるのでそれはとても価値あることです。He jumps into my arms knowing that I will catch him and that I will do what's best for him. 彼は私が彼を受け止め、彼に最善を尽くすことを分かっていて、私の腕に飛び込んでくるのです。He does this without me giving him anything. 彼は私が何を与えなくても彼はそうしてくるのです。He's just happy to see me. And spend time with me. 彼は私に会えて時間を過ごす,過ごすのが嬉しいのです。Now, I also, I also bring him some sort of gift. 私は大抵何かプレゼントを持っていきます。I usually don't come empty-handed. 何も持たずに行くことはありません。And he knows that. でそのことも彼は知っているのです。Either way, he gets excited! どちらにしていずれにしても彼は大喜びしてくれるのです。でもそれはプレゼントとは関係ないのです。彼はただおじと一緒に時間を過ごせるのを喜んでくれるのです。In the same way, we are to accept the kingdom of God. 同じように私たちは神の国を受け入れるのです。Like a little child ready to spend time with his uncle. We are to make our lives about the kingdom of God. It's not about us or what we can do. It's not about our position or power. それは私たちの地位や権力の問題ではありません。そしてそれは私たちがそれから何かを得られるかということでもありません。それは王と一緒に時間を過ごすということなのです。And who is king? で、王とは誰でしょう ?Jesus is king. イエス様が王です。そして、神の国とは王のことです。Today, second truth of the kingdom is that the only way to enter the kingdom is by obeying the king with the help of the king. 神の国の二つ目の真理は、神の国に入るには、王の助けを得て、王に従うしかないということです。Next. A rich man asked Jesus what he must do to inherit eternal life. Then Jesus answers the rich man's question by saying, Keep all the commandments of God. The rich man responds by saying that he's kept all the commandments. その金持ちは彼はすべての戒めを守ってきたと答えました。Then Jesus looked at him and loved him.One thing you lacked, he said.Go sell everything you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven.Then come and follow me.At this, the man's face fell.He went away sad because he had great wealth. イエスは彼を見つめ、慈しんで言われた。あなたに欠けているものが一つある。言って持っているものを売り払い貧しい人々に施しなさいそうすれば天に富を積むことになるそれから私に従いなさいその人はこの言葉,をきこの言葉に気を落とし悲しみながら立ち去ったたくさんの財産を持っていたからであるイエスは Wealth was seen as a sign of God's blessing on a person's life. And as a result, wealth was also seen as a sign of position and power. そしてその結果、富は地位や権力の象徴とみなされるようになったのです。So、request, 
だからイエス様がこのような無茶な要求をするのは衝撃的,なこ衝撃的でした。そしてイエス様はさらに衝撃的なことを言われます。お金持ちが神の国に入るのは本当に難しいのです。私たちは針を連れてきました。なんでラクダがここにいるのかなと思った人はこのメッセージのためです。あらら。<笑><笑> At least there's not a haystack. えっと、この、little hole in the needle is called the eye. I gave the answer first. There we go. <笑>針の、えっと、穴のことを目と呼びます。So let's see. Can a camel go through the eye of a needle? 針の穴を、えー、ラクダが通れるかどうかやってみましょう。Doesn't really look possible, does it? ちょっと無理そう。無可能なようです。The disciples had a similar response. 弟子たちも同じような応答、反応をしました。The disciples were more amazed, even more amazed, and said to each other, Who then can be saved? 弟子たちはますます驚いて互いに言った、それでは誰が救われることができるのだろうか。Or in other words, if a person that is blessed by God and is a good person who keeps all the commandments can't enter the kingdom of God, who can? つまり、神に祝福されすべての戒めを守った善良な人が神の国に入れなければ誰が入れるのでしょう Then Jesus gives them hope and says, With man this is impossible, but not with God. All things are possible with God. イエスは彼らを見つめて言われた。人間にできることではないが、神にはできる。神は何でもできるからだ。Effort, 人間の努力だけでは、神様を喜ばせることはできないのです。But with God's help, God's grace and God's power, you and I can obey God. しかし、神の助け、神の恵み、神の力があれば、あなたも私も神に従うことができるのです。You and I can enter the kingdom of God. そして、あなたも私も神の国に入ることができるのです。Truly, the only way to enter the kingdom is by obeying the king with the help of the king. 本当に神の力を借りて、神に従うことでしか、神の国に入ることはできないのです。最後に、神の国の3つ目の真理は、神の国は何よりも大切で、間違いなく価値あるものだということです。It's more important than wealth, position, power, family, or even our lives. それは富、地位、権力、家族、命そのものよりも大切なものです。Jesus Jesus talks about how all things are possible with God, Peter spoke up and, he spoke up and said, We left everything to follow you, Jesus! イエス様が神様には万事が可能であることを話した後、ペテロはすべてを捨ててあなたに従ってきましたと言いました。Now his voice might not have gotten that high. <laughs> Or in other words, What do you mean it's really difficult to enter the kingdom of God? 神の国に入ることがとても困難なのはどういうことなのか We left everything to follow you, Jesus. 私たちはすべてを捨ててあなたに,方にしたあなたに従います。Why didn't you tell us earlier? なぜイエス様はもっと早く教えてくれなかったのですか And Jesus responds by saying, イエス様はこのように答えました
Truly I say to you, there is no one who has left house or brothers or sisters or mother or father or children or lands for my sake and for the gospel, who will not receive a hundredfold now in this time, houses and brothers and sisters and mothers and children and lands with persecutions and in the age to come, eternal life. イエスは言われた、はっきり言っておく、私のため、また福音のために、家、兄弟、姉妹、母、父、子供、畑を捨てた者は誰でも、今、この世で迫害も受けるが、家、兄弟、姉妹、母、子供、畑も100倍受け、後の世では永遠の命を受ける。Jesus might ask you to give up what's most important to you to follow him. イエス様はあなたにとって一番大切なものを捨てて、イエス様についていくようにと言われるかもしれません。It might be wealth, position, power, family, or even life itself. それは富、地位、権力、家族、命そのものだったりするかもしれません。Is, is このリストの中で私にとって一番難しいのが家族です。Who loves their family? 家族が愛している人。<笑> Give me a little one of these little heart things. I can barely do it. 家族を愛している方はハートマークを作ってください。Okay. If you're online,、uh, put a little heart emoji in the chat. もしオンラインで見ている人がいたら、えー、とコメント欄に、えー、ハートの絵文字を入れてください。I love my family. 私は家族をとても大好きです。愛しています。Whenever I think about my family, I get some fuzzy feelings inside. えと家族のことを考えると、すごい穏やかな気持ちになります。And I also realize how weird my family is. そしてまたうちの家族がいかに変わった家族であることも認めます。そして私はそれがとても気に入っているのです。つまらないより変な方がいいです。Fact, my favorite memories from growing up come from the many, many times my family did weird things like break out in a song and dance randomly. 実際私の子供の頃の思い出は家族が歌ったり踊ったり変なことを何度もやったことです。Yes, we were kind of like、a living musical. 私たちはミュージカルをしているようでした。私たちはミュージカルをしているようでした。私たちはミュージカルをしているようでした。私たちはミュージカルをしているようでした。私たちはミュージカルをしているようでした。私たちはミュージカルをしているようでした。私たちはミュージカルをしているようでした。私たちはミュージカルをしているようでした。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私そして何度も続くうちに私たちはみんなで一緒に歌や,踊ったり歌や踊りをするようになったのです家族のことを考えると他にもたくさんの素晴らしい思い出がありますしかし同時に少し寂しくなります you see, in 2016, God made it clear I was supposed to be here as a missionary to Japan 私はご存知の通り、2016年に神様は私が宣教師として日本に、えー、のここに来ることを示されました。でもそれは家族のそばにいられないことを意味します。Really、それは私にとってとても困難なことでした。なぜならば私は家族が大好きだからです。And Jesus says to honor my family. そして、イエス様は家族を敬うように言われました。だから私は家族を敬い、愛を示すためにベストを尽くしています。But because God said to go to Japan, it's better for me to be in Japan away from my family and be obedient to God. 
しかし神様が日本に行くように言われたのだから家族を離れ神様に従う方が良いのです For me to follow Jesus and seek his kingdom first means I have to be away from my family right now. 今、私がイエス様に従い、まず第一に神の国を求めるためには、今、家族から離れなければならないということです。I first learned this concept when I was about 10 or so when I read a biography about missionary to China, Jonathan g o f o r t h 私がこの概念を知ったのは、10歳ぐらいだったとき、中国への宣教師、ジョナサン・ゴーフォース。Go Force の伝教を読んだ時でした彼が中国に行ったのは神様が彼に中国に行くように召されていると信じていたからです him him call, クラスメイトにからかわれたり罵倒されたりしても彼はそれを追求しました Later on, while he and his wife Rosalind served as missionaries, five of their eleven children died of sickness. They were also forced to flee across China during the Chinese Boxer Rebellion. また、ギワダンの乱の際には、中国全土への逃亡を余儀なくされました。And they experienced many, many other hardships. そのほかにもたくさんの苦難を経験しました。Yet they stayed because God told them to be there. しかし、神様がそこ,そこにいるように召されたので、彼らは中国にとどまりました。And as a result, God used them mightily to spread the good news of Jesus and spark revival throughout China. しかし、その結果、神様は彼らを用いて、イエスの福音を伝え、中国全土にリバイバルを起こされたのです。You might be thinking, now wait, Jesus might want me to give up my family to follow him? That's crazy! あなたは今、こう思っているかもしれません。待てよ、イエス様は私に家族を捨ててまでついてこいって言うのかもしれないのか。そんなのおかしい。He might. でも彼はそう言うかもしれません。You, you Christian, もしあなたがクリスチャンになったために家族の人生が困難になったとしてもそれは価値あることなのです。そのように皆さんはしたいと思いますか Jesus says that with God's help, you can do it. イエス様は神の助けがあればあなたはそうすることができると言っています。Says, そしてそれは絶対に価値あるものだとも語っています。Jesus promises that whatever we have to give up for the sake of the kingdom of God will be returned to us a hundredfold. イエス様は私たちが神の国のために諦めなければならないことは何であれ、百倍になって帰ってくると約束してくださっています。And if we follow Jesus, we get to spend eternity with our lovingly heavenly Father God. そしてもし私たちがイエス様に従うならば、私たちの愛する天の父なる神と永遠に過ごすことができるのです。Now he also says we will experience persecutions. 私たちは迫害を経験するとも彼は言っています。But it's worth it. でもそれもか、それは価値あることなのです。When you become a Christian, you may lose your possessions, your position, your family, or your lives. クリスチャンになると、財産、地位、家族、または命さえも失うかもしれません。But even if you lose your possessions, God will take care of your needs. しかし、たとえ財産を失っても、神様があなたの必要を満たしてくださいます。Honor, God, もし、あなたが名誉ある地位を失っても、神様は神の子としてくださり、最も名誉ある地位にしてくださることを理解してください。If you lose your life, you gain eternal life with God. もし命、自分の命を失っても、あなたは神と過ごす永遠の命を受けることができるのです。Family, 
また地上の家族を失っても自動的に御国の家族を得ることができるのです Tika, また地上のあれごめんなさい、えー、ともし皆さんが、えー、と家族を失っても私たちは皆さんの家族になることができるのです That's why Tika is a place of belonging. 私たちというのはティカの教会のことです。だからティカのは所属の場所なのです。そして皆さんに知ってほしいんですけれども、私たちは皆さんのためにここにいて、皆さんを愛していることを知ってほしいのです。You belong here. 皆さんはここに所属しています。もし皆さんがこのティカの教会を、まあ、ティカの家族の一員のように感じることができなくてもそれを感じることができます That's why we have our four -week my home class. その方々のようなために私たちは4週間のマイホームクラスというのを、えー、や,あのやっています We want to give you what you need to make Tika your church home 私たちはティカが皆さんの教会になるのに必要なものを提供したいと思っています。もし皆さんが、えー、教会に来るのに必要なものを提供したいと思っています。もし皆さんが教会に来るのに必要なものを提供したいと思っています。もし皆さんが教会に来るのに必要なものを提供したいと思っています。もし皆さんが教会に来るのに必要なものを提供したいと思います。もしこれを知っている方々がいらっしゃったら、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、Jesus and putting his kingdom first is worth it. イエス様に従い、神の国を第一にすることはそれだけ,で価値それだけの価値があることです。You gain a heavenly family. 皆さんは、御国の家族を得ます。And even more, you get to spend eternity having a relationship with our lovingly heavenly Father God. そしてさらに私たちの愛する天の父なる神と関係を持ちながら永遠に過ごすことができるのです。Like、today, today, heart, もしあなたが今日その決断をしたいのなら、最初のステップは心で信じて神様に簡単な祈りをすることでクリスチャンになれるのです。今日そう思っている方がいらしたら私と一緒に次の祈りをしてください。オンラインの方もまた対面のここにいる方も同じようにしてください。Fact, me, そして皆さんも一緒に声を出して祈っていただけたらありがたいです。どうぞ私の後に続いてください。Lord Jesus, I want to know you. 主なるイエス様、私はあなたを知りたいです。Please save me from disobeying you. あなたに背いていた私を救ってください。Forgive me of my sins. 私の罪を許してください。I choose to follow you today. 今日私はあなたに従うことを選びました。You are my Lord and my Savior. あなたは私の主、私の救い主です。Make me a new person from the inside out. 私を新しく生まれ変わらせてください。Thank you, Jesus. イエス様に感謝します。I love you. In Jesus name, amen. あなたを愛します。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。あなたがこの祈りを心からしたならば、それはあなたがクリスチャンであることを意味します
you can now join every follower of Jesus in saying, I am the one who has left everything to follow him. あなたは今、イエスを信じるすべての人たちと一緒に、私はすべてを捨てて神様に従うものですということができます。そして次のステップは、今、イエス様を信じる決心をしたことを誰かに話しに行くことです。Can I have all our deacons and pastors to please stand for me? どうぞ、役員の方々、また先生方、立っていただけますか今日、救いの祈りをされた方は、今立っている先生や役員の方にお知らせください。次のステップについてお話しします。それかあんま、メッセージをオンラインで送ってくださるか、えー、とメッセージをオンラインで送ってください。それで送ってくださっても結構です。